നെറ്റ് പോലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെലക്റ്റീവ് പ്രോസസ് പാടില്ല ആസ് യു നോ നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുകളും ഒരു പാർട്ടിൽ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആസ് യു നോ ബയോളജി ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി പുട്ടുകൾ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പരീക്ഷ മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള നെറ്റ് പരീക്ഷയെപ്പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെയ് ഏഴിനാണ് നെക്സ്റ്റ് മെയ് സെവൻത്തിനാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നെറ്റ് പരീക്ഷ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി നമുക്കിനി ഒരു നാല് മാസമാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് ഈ നാല് മാസം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല വിജയത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആസ് യു നോ നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുകളും ഒരു പാർട്ടിൽ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദ അതർ പാർട്ടീസ് ആസ് യു നോ ബയോളജി ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി പുട്ടുകൾ ആ പാർട്ടിൽ ബോട്ടണിയിൽ സുവോളജിയിലുമായിട്ട് അതായത് ബയോളജിയിൽ നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വെയ്റ്റേജ് ആണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബയോളജി പാർട്ടുകൾ ദ അതർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗോസ് ടു ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അറുന്നൂറിന് മുകളിൽ മാർക്സ് ഈ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ നേടാനായിട്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് വരണം ബെറ്റർ ആൻഡ് കൺവീനിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മാർക്ക് ഒരു ടാർജറ്റ് ഗോൾ ആയിട്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും കരുതേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബയോളജി പാർട്ട് നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് വരും ആ പാർട്ടിൽ മാത്രം ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ബിക്കോസ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് അനുസരിച്ച് ബയോളജി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫിസ് കെമിസ്ട്രി പേപ്പറിനേക്കാൾ റീസണബിളി ഫുൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പർ പാർട്ട് ബയോളജി പാർട്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പാർട്ടിനും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പക്ഷേ ബയോളജി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് പഠിക്കാൻ ബയോളജിക്ക് അതിൻ്റേതായ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പോലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെലക്റ്റീവ് പ്രോസസ് പാടില്ല എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും തറവായിട്ട് പഠിക്കും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇപ്പോൾ ബയോളജി ആസ് എ ഹോൾ ബോട്ടണി സുവോളജി എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ബയോളജി ആസ് എ ഹോളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബയോളജിയിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് പ്ലസ് ടു എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും തറവായിട്ട് പഠിക്കും വെയ്റ്റേജ് വൈസ് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജി ആസ് എ ഹോൾ എടുത്താൽ സെൽ ബയോളജി വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ആ പാർട്ടിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആസ് യു നോ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ദെൻ ബയോമോളിക്യൂൾസ് സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ അതാണ് സെൽ ബയോളജി എന്ന പാർട്ട് ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലെ ഒരു പ്രധാന പാർട്ട് തന്നെയാണ് ആ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നു പിന്നീട് ജനറ്റിക്സ് വളരെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ജനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോട്ടണി പാർട്ടിലും ചോദിക്കും സുവോളജി പാർട്ടിലും ചോദിക്കും ഈ ജനറ്റിക്സിൽ രണ്ട് വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസും മൊളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആ പാർട്ടിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതായിട്ട് കാണും പിന്നീട് വളരെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഏറിയയാണ് ബയോടെക്നോളജി രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും എട്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് പിന്നീട് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ആസ് യു നോ ഈസ് വളരെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ഏറിയയാണ് അവിടെ നിന്നും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പിന്നെ എക്കോളജി പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ദെൻ
എൻ സി ആർ ടി സബ്ജക്ട് മാറ്റർ വളരെ വളരെ തറവായിട്ട് പഠിക്കാം കാരണം സബ്ജക്റ്റ് തറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ പഠിക്കണം ലേണിംഗ് ഷുഡ് ബി എ ജോയ്ഫുൾ എക്സർസൈസ് വയൽ ലേണിംഗ് യു ഗെറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് അതാണ് ലേണിംഗ് എൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ വേണ്ടത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടുകൂടി പഠിക്കണം സ്ട്രെയിൻ ഒട്ടും പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ എത്താൻ കഴിയും ഈ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സഫയറിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് ടോപ്പ് റാങ്കുകൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആ രീതിയിൽ ഒരു ടോപ്പ് റാങ്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാത് സമയത്ത് ചോദിച്ച് ക്ലിയറാക്കി പഠിക്കണം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്